ఆదికాండం నలభై ఒకటవ అధ్యాయం ఈసేపు ఈజిప్టు దేశాన్ని పాలించే ఫరో తర్వాత అంతటి వాడుగా రెండవ స్థానాన్ని పొందగలిగాడు అన్నదమ్ముల పక్షపాత ధోరణి యూసేపు అన్నలు యూసేపు అన్నలు యూసేపు మీద పగ ఎందుకు పెంచుకున్నారు అంటే దేవుడిచ్చిన కళలు చిన్నవాడు కనుక అర్థం చెప్పలేక కళలే చెప్పేవాడు అక్కడ కక్ష పెంచుకున్నారు దేవుని పిల్లలు అయిన వారందరి మీద కూడా ఇవన్నీ కూడా పాత నిబంధనలో చదువుతున్న మన పూర్వీకుల పితృల వాళ్ళ లైఫ్ హిస్టరీ అంతా కూడా మనం తెలుసుకోగలిగితే దేవుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడు ఎవరితో కూడా ఉంటాడు ప్రేమించే ముందు వాళ్లతో ఎలా ఉంటాడు దేవుడు ప్రేమించిన తర్వాత ఆ ప్రేమను పొందినటువంటి మనుష్యులు దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమించగలుగుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి లైఫ్ హిస్టరీ దేవుని ఆకట్టుకోవటానికి అబ్రహాం ఏం చేశాడు ఇసాక్ ఏం చేశాడు యాకోబ్ ఏం చేశాడు దావీద్ ఏం చేశాడు అపోస్తులు ఏం చేశారు అపోస్తుడు పౌలు ఏం చేశాడు దేవుని కొరకు ఏం చేయగలిగారు దేవుడు వాళ్ళ గురించి ఏం అనగలిగాడు ఏం దాచుకున్నాడు తన మనసులో ఉన్నది చెప్పాడు అన్నది పుస్తులందరూ కూడా యోహాను గారు ఆయన రొమ్మును ఆనుకునేవాడు అప్పుడు వాళ్ళలో కూడా అదే అలాంటి అభిప్రాయాలే కలిగాయి యోహాను మీద దేవునికి ప్రియుడు అని ఈ పాత నిబంధనలోని మన పూర్వీకుల చరిత్ర మీరు వినేటప్పుడు నా పిల్లలందరికీ చెప్తున్నాను ఇందులో దేవుని మనస్సు ఆ మనస్సుకు తగినట్టుగా మనిషి ఎలా బ్రతకాలి ఆయన పట్ల ఈ రహస్యాలు ఛేదించేవే ఈ జీవితాలు యూసేపు యూసేపు అన్నదమ్ముల చేత ద్వేషింపబడ్డాడు ప్రాణహాని లేకుండా ఓ గుంటలో విడిచిపెట్టబడ్డాడు అక్కడ దారిని పోయే ప్రదేశాలకు యూసేపును అప్పగించారు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు అలా వెళుతూ యోసేపు ఏ సైనికులు లేదంటే ఏదో ఈ సిపాయిల దగ్గర లేదంటే ఊరు ఈజిప్ట్ ప్రజల దగ్గర ఎక్కడో ఉండకుండా డైరెక్ట్గా ఈజిప్టు సేనాధిపతి దగ్గరికి వచ్చాడు ఇంట్లో ఉండడానికి అంటే ఇంత పెద్దది ఇంత పెద్దది ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు వెళ్ళి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ని కలవలేరు అలాడ కల్పించే పని దేవుడు కల్పిస్తాడు నువ్వు కల్పించుకోకూడదు దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లక్ష్మీ పార్వతి ఈ లక్ష్మీ పార్వతి బయోపిక్ తీసినప్పుడు ఆమె రామారావుని ఎలాగైనా కలవాలి రామారావుతో ఉండాలి రామారావు తాలూకు ఏదో చరిత్ర రాయాలి అన్నట్టుగా కట్టుకున్న భర్తను పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి ఆమె వెళ్ళటం ఆయనకు రోజుకి కనిపించటం ఆయన అలా చూడటం ఇవన్నీ బయోపిక్లో చూపించాడు అంటే అలాగా రామారావుకి సన్నిహితం అయిపోయింది అని అది ఆమె ప్రయత్నించింది అది మనిషి ప్రయత్నం అంటారు దాన్ని మనిషి ప్రయత్నం అలాగే నేను సీఎం అని అయిపోదాం పిఎం అని అయిపోదాం అనుకుని చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఆ స్థాయికి రావాలి అంటే దేవుడు అనుకున్నప్పుడే నువ్వు ఆ స్థాయికి వస్తే అది పర్ఫెక్ట్ లైన్ అంటారు దాన్ని దేవుడు తగిన సమయం అందు మిమ్మును హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద వినయ మనస్కులై ఉండుడి అంటే నీ లైఫ్ టైమ్ని నీ లైఫ్ని నీ దేవునికి అప్పగిస్తే నీ దేవుని చేతిలో పెడితే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలో దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు 
అది మంచి సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ అది సక్సెస్ఫుల్ గ్రోత్ అందాం దాన్ని ఎదుగుట ఎదుగుదల పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చిన పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చిన దేవుడు దేవుడు తగిన సమయమందు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించినట్లు యోసేపును హెచ్చించినట్లు దావీదును హెచ్చించినట్లు అపోస్తులను హెచ్చించినట్లు క్రీస్తును హెచ్చించినట్లు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాగోబులను హెచ్చించినట్లు అందరినీ స్థాయికి పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్తాడు దేవుడు ఆ అవకాశం కోసం మనం ఎదురు చూడాలే తప్ప ఈడిని మనం తొక్కేసి మనం పైకి వెళ్ళిపోదాం అనుకునేవాడు తొక్కబడిపోతాడు చివరికి చంపబడిపోతాడు పాలిటిక్స్ ట్రిక్స్ అంటారు వీటిని వరల్డ్ ఫేమస్ నాలెడ్జ్ అంటారు దీన్ని వరల్డ్ ఫేమస్ నాలెడ్జ్ ఏడు వందల అరవై కోట్ల మందిలో ఎవరికి రాని తెలియని ఎన్నో సంగతులు దేవుడు నీకు తెలియచేస్తూ ఉంటాడు బైబుల్ ద్వారా ఏ పుస్తకం చదవనవసరం లేదు మీకు మీరు చదవనవసరం లేదండి ఏ పుస్తకాన్ని దివారాత్రము దీనిని ధ్యానిస్తే చాలు నీళ్లు ప్రవహించే చోట నాటబడిన చెట్టులను వద్దిలితావు ఆకు వాడదు తన కాలమందు పళ్ళు ఇవ్వకుండా ఉండలేదు మన మీద ఎదిగిపోదాం మన మీద పైకి వచ్చేద్దాం నేనేదో గొప్పవాడిని అయిపోతాం నాకు ఒక పదవి ఇచ్చేయండి అని అడిగేవాళ్ళు ఎప్పటికీ పైకి రారు దేవుడు ఇవ్వాలి కనుక మన పూర్వీకుల చరిత్ర అనగా వాటి జీవిత చరిత్రలో సంభవించిన సంఘటనలు మనం జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ పోతుంటే వాస్తవాలు మనకు అర్థమవుతాయి లోతు విశ్వాసి పనికిరాని భార్య చెడగుట్టిన ఇద్దరు కూతుర్లు మీకు తెలుసు కదా సమాజంలో ఉండలేక ఊళ్ళో తలెత్తుకోలేక ఊళ్ళో మాటలు వినలేక గవిని వద్దకు వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు దేవదోతలు రావటం జరిగింది ఒక నీతిమంతుడు భార్య ఇంట్లో ఉంటుంది దిక్కుమాలిన ఆలోచనలన్నీ చేస్తుంది కూతుర్లతో కూర్చొని ఊసలాడుతుంది వాళ్ళని పాడు చేస్తుంది ఆ ఊరు అలాంటిది ఆ ఊరికి అలవాటు పడిన ఆ ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు ఆ ఊరికి అలవాటు పడిపోయారు లోతు భార్య లోతు కూతుర్లు కనుక కొండ మీదకి వచ్చిన అదే తప్పుడు పని నా పిల్లలు ఈ టీచింగ్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ మనస్సులో వాళ్ళ హృదయంలో రాసుకోవాలి ఏదో ప్రసంగం అయిపోయింది వినేసాం వెళ్ళిపోయాం కాదు ప్రాక్టీస్లో పెట్టు ప్రాక్టీస్ సక్సెస్ అవుతావు నువ్వు నువ్వేదో అడ్డదారిని పైకొద్దావు అని అనుకుంటే అది దేవుని వల్ల కలిగేది కాదు మనుష్య జ్ఞానంతో నువ్వు ట్రయల్స్ వేస్తున్నావు నువ్వు పతనం అయిపోతావు ఎదగో కనుక దేవుని మనసులోకి నువ్వు వెళ్ళావా దేవుడు నిన్ను డెవలప్ చేయాలనుకున్నాడు తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరం చేశారు గుంటలో పడేశారు ఈజిప్ట్కి అమ్ముడు పోయాడు ఈజిప్ట్ ప్రతి ఫర్ ఇంట్లో సర్వ సైన్యాధిపతి ఇంట్లో ఉన్నాడు నేరాలు మోపబడ్డాయి మూడేళ్లు జైల్లో ఉన్నాడు అప్పుడు తేబడ్డాడు ఫరో దగ్గరికి ఎదుగుదలలో డెవలప్ అవుతున్న దేవుని పిల్లలు వచ్చే కష్టాలు వాళ్ళు ఇంకా ఎత్తుకు తీసుకు వెళ్ళిపోవడానికే సంభవిస్తాయి అనేది ఇవి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా మీ మెమరీస్ మెమరీ కార్డులో ఏం పెట్టుకున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఇలాంటివన్నీ మెమరీస్లో పెట్టుకోండి దీస్ ఆర్ ఆల్ కీస్ ఆఫ్ ద హెవెన్ పరలోక రాజ్యపు తాలపు చెవులు అన్నాడు అందుకే ఒక చెవి రెండు చెవి మూడు చెవులు కాదు మరి ఎన్ని వేల ఎన్ని లక్షల తాలపు చెవులు ఉన్నాయో మనుష్యుడు లెక్కింపలేనన్నీ తల్లిదండ్రులు దూరం చేయబడ్డాడు గుంటలో పడవేయబడ్డాడు పరాయి దేశ వాళ్ళకి అమ్ముడు పోయాడు అమ్ముడు పోయిన వాడిని తీసుకొని ఈజిప్ట్లో పరాయి దేశానికి తీసుకెళ్లారు అక్కడ వాళ్ళు అమ్మేసుకున్నారు పొత్తిఫరు సైన్యాధిపతి ఇంట్లో చేరాడు తన ఆలోచనలో లేని ఒక ఆడది అతన్ని చరసాల పాలు చేసింది 
చెరసాల నుండి డైరెక్ట్గా పరవశి మహాసన మీదకి వచ్చాడు ఇది దేవుని వలన కలిగింది దేవుని వలన కలిగిన శ్రమలను బట్టి మీరు దేవుని నిందించక నేను చాలా బాధలు అనుభవించాను ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాను ఎన్నో అవమానాలు అనుభవించాను ఎంతో లేమి అనుభవించాను ఎన్నో కష్టాలు ఎన్ని చెప్పలేనన్ని కష్టాలు తిండి లేక తప్పించాను బట్టలు లేక పరితపించాను కానీ ఎన్నడూ దేవుడిని మాత్రం నేను విడిచిపెట్టలేదు ప్లస్ మైనస్లు అనేవి ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఉంటాయి మైనస్లు ఉండకూడదు అనడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే దేహమే నీకు ఒక మైనస్గా అతి పెద్ద మైనస్గా ఉంది దానివల్ల ఎన్నోసార్లు మనం దారి మళ్ళిపోతుంటాం మన మన చూపు తప్పుతుంది మన వినికిడి తప్పుతుంది మన మాట తప్పుతుంది మన చేతలు తప్పుతాయి మన నడతలు తప్పిపోతుంటాయి అప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ దారిని ఎంచుకోవాలి ట్రై అలా పడు ఒక పక్షి ఎంతసేపు తల్లి తెచ్చింది తల్లి వాళ్ళగానే గూట్లో నోరులు చాపేసి నా నోట్లో పెట్టి నా నోట్లో పెట్టి అని ఆ పక్షి పిల్లలు నోళ్లు తెరుచుకుంటాయి తల్లి తెచ్చిన ఆహారం కోసం ఇలాగే కూర్చొని తింటే అవి ఎప్పుడు ఎగురుతాయి ఎప్పుడు ఎలా పోషింపబడతాయి వాటి జత ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఎప్పుడు జత కడుతుంది అది ఎప్పుడు పిల్లలకు అంటుంది తల్లి ఆలోచనతో ఒకరోజు తల్లి బలవంతంగా గూట్లో నుంచి ఆ పిల్లలు తోసేస్తుంది చెట్ల మీద వెళ్ళి అప్పుడు ఎగరడం ప్రారంభిస్తుంది పక్షి కనుక కష్టాలు కన్నీళ్ళు శ్రమలు వేదనలు బాధలు అవమానాలు ఇవన్నీ మనిషి జీవితంలో సంభవం అసంభవం కాదు సంభవిస్తాయి అక్కడ నువ్వు గెలవాలి నిలవాలి గోతులు పడవేయబడ్డం తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరం చేయడం ఈ రెండు మైనస్ పాయింట్లే ఇతర దేశాలు వాళ్ళకి అమ్ముడు పోవడం వాళ్ళు ఈజిప్షియన్స్ వాళ్ళకి అమ్మేయడం అక్కడ ఒక భయంకరమైనటువంటి లైంగిక వేధింపులు కేసు ఆయన మీదకి రావటం అతను వెంటనే చెరసాలకు వెళ్ళటం కొన్ని సంవత్సరాల చెరసాలలో ఉండటం తర్వాత పరోసం హాసన మీదకి రావటం దీని వెనక చాలా హిస్టరీ ఉంది అంటే ప్రతి వాణి జీవితంలో ఈ పడుట లేచుట మెలకువ ఇవన్నీ కూడా మీరు వేసే ప్రతి అడుగుని ఆలోచించి అడుగు వేయండి దురాలోచనతో దుష్టాత్మతో ఆలోచిస్తే పతనమైపోతారు దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా దుర్వినియోగపరిచి ఏదో చేయాలి ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి నేను నా సాటిస్ఫాక్షన్స్ అన్ని తీరిపోవాలని నువ్వు అనుకుంటే నీకు ముగింపు దేవుడే రాస్తాడు ఇరవయ్యా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చడం నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఇస్రాయలీలరా నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుతును ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుతును రాబోవు కాలమందు రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు హానికరమైనవి కావు ఎందుకంటే నేను ఉద్దేశిస్తున్నాను కనుక ఇది యహోవా వాక్కు నా పిల్లలకు నేను ఎప్పుడూ మంచి చెయ్యాలి అనుకుంటాను చెడు చెయ్యాలని ఏ తండ్రి అనుకోడు ఒక దైవజనుడు తన సంఘాన్ని గొప్పవాళ్ళగా తీర్చిదిద్దాలి అనుకుంటాడు ఒక దైవజనుడు సంఘానికి సత్యాన్ని బోధించి నాశనానికి పోకుండా నిత్య జీవానికి తేడుకొని వెళ్ళాలని మేపుతాడు దావిదు గొర్రెలు మేపేటప్పుడు కూడా ఏ జంతువు అయినా వచ్చి గొర్రెలు నెత్తుకుపోద్దు అనే భయంతో దేవుణ్ణి కీర్తిస్తూ సితార వాయిస్తూ గొర్రెలన్నిటినీ కాపు కాసేవాడు ఎలుగుబంటు వచ్చింది తిరుగుబాటు చేశాడు సింహం వచ్చింది మీదకు దూకాడు సింహం మీద గొర్రెలను కాపాడటానికి అలా కాపాడుతూ సంఘాన్ని గొర్రెలను అలా కాపాడుతూ ఇరవై మూడో అధ్యాయం కీర్తన వచ్చేసరికి ఆయన తన గొర్రెలను ఎలా మేపాడు సంఘాన్ని ఎలా మేపాలి వాళ్ళకి ఎలా నేర్పించాలి అక్కడ చదువుతుంటే యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు పచ్చిక గల చోట్ల పచ్చిక గల చోట్ల అంటే ఎక్కడైతే పచ్చటి ఏపుగా పెరిగిన గడ్డు ఉంటుందో అక్కడికి ఆయన నన్ను పరుండ ఆయన నన్ను పరుండ చేయించున్నాడు శాంతికరమైన జలములు ఎద్ద ప్రవాహాలు కొండల మీద వెళ్ళి ఎంతో భయంకరమైన శబ్దంతో నయాగరా జలపాతం దగ్గర మనం ఆడుకునే మాటలు వినబడవు ఎందుకంటే చాలా భయంకరమైన శబ్దంతో నయాగరా కిందకు పడుతుంటుంది అతి పెద్ద ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద జలపాతం అది 
అలాంటి జలపాతాల దగ్గరికి గొర్రెలను తీసుకెళ్తే అవి అందులో పడిపోవచ్చు కానీ ఎలాంటి దేవుడు నన్ను ఎలాంటి దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు శాంతికరమైన జలముల యొద్ధ ఆయన నన్ను నడిపించుచున్నాడు భయపడను నీవు నాకు తోడేందు నా తండ్రి నాకు తోడుగా నాకు అండగా కొండంతగా ఉన్నాడు నా వెనక నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దుడ్డు కర్రా నీ దండము నీ దండము నన్ను ఆదరించు నన్ను ఆదరించాయి నాకు నాకు భద్రత కల్పిస్తున్నాయి నీ దుడ్డు కర్రా నీ దండం దండం అంటే చిన్నది దుడ్డు కర్ర అంటే పెద్దది క్రాస్ కనబడుతుంది ఆ రెండు చెక్కల్లో మనకి నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును ఆదరించును అదే శిలువ మీద తన కుమారుడు ద్వారా ఈరోజు ప్రపంచ మానవాళిని ఆదరించాడు పాపాలలో నరకానికి పోకుండా పలికిచ్చిన ప్రతి మాటలో ఎన్నో అర్థాలు ఎన్నో లోతులు ఎంతో ప్రేమ మన కనబడుతుంటది దేవుని దేవుడు మన పట్ల చూపిన కాపుదల అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిందట పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూతురును కొడుకును కంది కన్న తర్వాత నిద్రలో ఆ పిల్ల మీద పడిపోయింది ఇలా పిల్ల చచ్చిపోయింది పెళ్ళి ఎప్పుడు చేయాలి ఏ వయసులో చేయాలి పెళ్ళి చేసే ముందు అమ్మాయికి ఏ లక్షణాలు నేర్పించాలి ఎలా బ్రతకాలి ఎలా జీవించాలి భర్త పట్ల పిల్లల పిల్లల కంటే పిల్లల పట్ల ఎలా బ్రతికుండాలి అని తల్లికి నేర్పించవలసిన ఆమెను కన్న తల్లిదండ్రులు ఆ అమ్మకు నేర్పించలేదు కనుక అది నిద్రలో బాగా మత్తులోకి వెళ్ళిపోయి తన చంటి పిల్ల మీద పడిపోయింది చంటి పిల్ల చచ్చిపోయింది జీవితంలో అనేక పాఠాలు నేర్చుకోవాలి కన్నవారు వాడు కన్న పిల్లలకు దేవుని మహాజ్ఞానంతో పెంచాలి ముసలమ్మ ముచ్చట్లో బంధువులు ముచ్చట్లో రక్త సంబంధులతో ఓ సంబంధాలు చుట్టరికాలు శుభకార్యాలు చావు కార్యాలు ఇవి కావు ఒక క్రైస్తవుడు వాళ్ళతో కలిసి ఉండకూడదు నేను కలిసి లేని ఎవరితో నా రక్త సంబంధాలు అందరినీ వదిలేసుకొని నా తండ్రి కోసం నిలబడ్డాను నా రక్త సంబంధాలు అందరినీ వదిలేసుకున్నాను వాళ్ళని వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ వాళ్ళ దేవుని పిల్లలు కారు కనుక నా కళ్ళ ముందు వాళ్ళు ఎలా అయిపోతున్నారో వాళ్ళు ఎలా శాపగ్రస్తు అయిపోతున్నారో వాళ్ళ బ్రతుకులు ఎలా మారిపోతున్నాయో నాకు తెలుసు అయినా వాళ్ళు పొందాలి మారు మనసు వాళ్ళు మారు మనసు పొంది నా దగ్గరకు రావాలి అప్పుడు నేను ఈ కోటలోనికి వాళ్ళ భద్రతను ఆలోచిస్తాను రప్పించటానికి ఈ మహా సామ్రాజ్యంలో చేరటానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తాను బైబుల్లోని ఆలు దిద్దించిన వాడిని నేను వాళ్ళందరికీ కానీ వాళ్ళంతా దేవుని నామాన్ని కళంకపరిచే కార్యక్రమాలలో లీనమైపోయారు వాళ్ళంతా ఐ డోంట్ కేర్ వాళ్ళు వాళ్ళని బాగు చేయాలి ఒక పెద్ద మనిషిగా అనుకుంటానే తప్ప వాళ్ళు రాకపోతే నేను పెద్ద పట్టించుకోను వాళ్ళకంటే గొప్ప గొప్ప పిల్లలు నాకు ఈరోజు నా పిల్లలుగా నన్ను డాడీ అని పిలవగలుగుతున్నారు ఈరోజు నన్ను ప్రేమించే నా పిల్లలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాడీ అని హృదయపూర్వకంగా పిలిచే పిలుపులు నేను విన్నప్పుడు నా నాలో నేనే మైమరిచిపోతాను దేవునితో కలిసి ఉండేవాడికి ఇదంతా తెలుస్తుంది జీవగ్రంథములో నిత్యము బంధం కలిగిన వాడికే ఇది నిత్యము తెలుస్తుంది బ్రతుకు పరమార్థం తెలుసుకోవడం పెద్ద పని కాదు బైబిల్ను చదివితే చాలు నీ భవిష్యత్తు నీకు అర్థమైపోతుంది ఇకపోతే మన హీరో యోసేఫ్ ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో ఒకసారి మళ్ళీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నలభై వచనంలో నీవు నా ఇంటికి అధికారి వై ఉండవలను నలభై ఒకటి ఆది కాండం నలభై నీవు నా ఇంటికి అధికారి వై ఉండవలను యోసేపు నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులైందురు నాయన సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవానిగా ఉందురు వయసును బట్టి కూడా యోసేపుతో చెప్పాడు ఫరో చూడుము ఆయుగుప్త దేశం అంతటి మీద నేను నియమించి ఉన్నానని యోసేపుతో చెప్పాడు 
నలభై రెండవ వచనం ఫరో తన చేతినున్న తన ఉంగరాన్ని తీసి యోసేపు చేతికి పెట్టి సన్నపు నారబట్టలు అతనికి తొడిగించి అతని మెడను బంగారు గొలుసు వేసి తన రెండవ రథం మీద అతను నెక్కించాను అబ్బాయి ఎంత ఘనపరచాడండి తన కొడుకుని మనుషులు కుట్రలు కుతంత్రాలు కంత్రీ మైండ్స్ అంటారు వీటిని కంత్రీ గుణాలు భార్యను మోసగించిన భర్త భర్తను మోసగించిన భార్య తల్లిదండ్రులు మోసగించిన పిల్లలు పిల్లలను మోసగించిన తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్న లోకం అండి ఈరోజు మనం ఉన్న లోకం దేవునికంటే ఎక్కువ కానీ భార్యను నువ్వు కానీ పెంచావో ప్రేమ చూపించావో అదే నీకు కరోనాగా మారిపోద్ది భర్త కంటే ఎక్కువగా ఇంకెవరినైనా ప్రేమించావో అదే నీ కీడుకు ప్రథమ స్థానం ప్రథమ మెట్టు ప్రథమ ఫలం పొందుతావు నువ్వు నాశనానికి నీ దేవుడైన యహోవాను నీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను నీ పూర్ణ శక్తితోను నీ పూర్ణ వివేకముతోను ఆయనని పూజించు ధర్మశాస్త్రములో ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఇస్రాయలీలు కానీ క్రైస్తవులకు కానీ దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రం అది ఆచరించవలసిన ధర్మశాస్త్రం నీ జీవితంలో అనుభవించవలసిన జీవితం అది నీ తండ్రి నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉండాలని కానీ ఈరోజు క్రైస్తవ్యానికి తండ్రి నెంబర్ వన్ స్థానంలో లేడు లాస్ట్ స్థానంలో అదే నాలాంటి వాళ్ళు ఊరు దగ్గర ఉండటం వల్ల ఆ చివరి స్థానమైన దేవుడికి ఇస్తారు దేవునికి ఇవ్వండర్రా అన్నప్పుడు చాలామంది వాళ్ళకి మిగిలి నువ్వు పడేస్తారు దేవుని తీసుకొచ్చి ఆదివారం కానుక పది రూపాయలంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి దేవుడు అనగానే ప్రథమ ప్రథమ ఫలము నీకున్నదంతా ఇచ్చే అన్నాడు ఈ పేద విధవరాలు అందరికంటే ఎక్కువ వేసింది ఏంటి రెండు కాసులు వేసిందా అనుకున్నారు వాళ్ళు తన జీవనమంతా ఆ పూటకు రాత్రికి భోజనం ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు ఆమెకి ఆయన మాటలు విన్న తర్వాత తరించుకుపోయింది యేసును ప్రేమించింది తన దగ్గర ఉన్న జీవనాన్న రెండు కాసులు తీసుకొచ్చి కానుక పెట్టెలు వేసింది ప్రథమ స్థానం దేవుడికి ఇవ్వాలి ఏ విషయంలోనైనా ప్రథమ స్థానం దేవునికి ఇవ్వాలి మోదవలసలో నిర్మిస్తున్నాను ఇప్పుడు నా పిల్లలందరికీ చూపిస్తున్నాను ఒక పెద్ద షెడ్డు సంవత్సరానికి ఒకసారి నా పిల్లలు ఒక వారం రోజులు పండుకోవటానికి అంత ఖర్చు పెట్టాలా అంటే నా పిల్లల కోసం వాళ్ళని కన్నా నా దేవుని కోసం వాళ్ళు వస్తున్నది నా కోసం కాదు వాళ్ళు నమ్మకున్న దేవుని కోసం తండ్రి అయిన దేవుని కోసం భారతదేశం నలుమూలలా ప్రపంచంలో నలుమూలలా నా పిల్లలు అక్కడ చేరుకుంటారు వాళ్ళ ఆకలిని తీర్చాలి వాళ్ళకి మంచి వసతిని ఇవ్వాలి వాళ్ళు వాళ్ళకి మంచి గూడు గూడు ఇవ్వాలి చలి మంచు పడని తాకని చోటు కావాలి కరోనా జరుగుతున్నా కరోనాను ఆచరిస్తున్నా కరోనా భద్రతలు చూస్తున్నా పని ఆపలేదు నా తండ్రి ఆ పనిని ఆపలేదు ఆపితే నేను మాట్లాడను ఆయన ఆపలేదు కనుక నేను జరిగిస్తూనే ఉన్నాను నెంబర్ వన్ స్థానంలో దేవుడు ఉండాలి దేవుణ్ణి నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఎవరు పెడతారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా దేవుని మనస్సు నెరిగిన వారుగా దేవుని చూపును వాళ్ళ మీదకు తెచ్చుకుంటారు ఎంతోమంది పరిగెడుతుంటారు ప ఒలింపిక్స్ గేమ్స్లో రన్నర్స్ రన్నింగ్లో ఎంతోమంది గెంతుతుంటారు అందులో బంగారు బహుమతి ఎవరికి వస్తుందో అని ఆడిటోరియంలో ఉన్నవాళ్ళంతా లేదా ఆ గ్రౌండ్లో ఉన్నవాళ్ళంతా ఒలింపిక్ గ్రౌండ్లో ఉన్నవాళ్ళంతా ఎవరు ముందు పరిగెడుతున్నారో వాళ్ళ మీదే వాళ్ళ దృష్టి ఉంటుంది ఏడు వందల అరవై కోట్ల మందిని దేవుడు చూస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఇందులో నెంబర్ వన్ స్థానంలో పరిగెడుతున్నారు 
ఆడ మగ ఎవరైనా సరే తన కొడుకుని చూసుకుంటాడు దేవుడు అదిగో వాడే అలా చూస్తూ ఏం చేస్తాడో తెలుసా దేవదూతలు పిలుస్తాడు ఇలా రండి చూడండి అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగులు ఆశతో తేరు చూచుచు కనిపెట్టు చిన్నది పేతు రాసిన పత్రికలో దేవదూతలు ఈ కార్యములను తొంగి చూడగోరుచున్నారు మొదటి పత్రిక పేతులు మొదటి అధ్యాయము పన్నెండవ పన్నెండవ వచ్చిన పరిచర పుట్టిన వారు నా పిల్లలు వీళ్లే కోటాను కోట్ల మంది దేవదూతలకు చూపిస్తాడా ఏమండే నా గర్భాన పుట్టినవాడు ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ ఛాంపియన్ అయిపోగానే నేను ఎంతమందితో నా ఇంట్లో ఉన్న పనివాళ్ళందరితో ముందు పిలుస్తాను పనివాళ్ళందరినీ రండి చూడరామి చిన్నబాబు ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్గా నిలబడ్డాడు అని ఒక తండ్రి పొంగిపోతాడు అతని ఆరాటం అతని ఆనందానికి అవధులు ఉండవు పరలోకపు తండ్రి కూడా పంపబడిన పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా రాయబడిన మహాజ్ఞానాన్ని ప్రపంచ ప్రజలకు బోధిస్తూ ఎంతో మందిని దేవునికి లోబడినట్లుగా చేయిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు పంచే ఆహారం వాళ్ళు పంచే కాయగూరలు వాళ్ళు పంచే నీళ్లు వాళ్ళు ఇచ్చే రక్తం వాళ్ళు చేసే దానాలు అవయవ దానాలు రక్తదానాలు దేవదూతలి కార్యమును తొంగి చూడగోరుచున్నారు చూడు నా పిల్లలు మనం అనుకుంటాం పేపర్లో పెడితే చాలనుకుంటాం నేను అనుకుంటున్నా నా పిల్లలందరూ చూడాలి నా పిల్లలందరూ చేయాలి అని నేను అనుకోవచ్చు కానీ పరలోకంలో ఉన్న కోట్ల సమూహం అయిన దేవదూతలని చూపిస్తున్నాడు దేవుడు అంటే దేవదూతలు ఈ కార్యములను తొంగి చూడగోరుచున్నారు ఏది 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 నీకంత ప్రతిభ ఉందా దేవదూతలు తొంగి చూడవలసినటువంటి ప్రతిభ ఉందా దేవదూతలకు నేర్పించవలసిన ప్రతిభావంతుడుగా ప్రతిభావంతురాలుగా మారావా ఎఫ్సిలు రాసిన పత్ర మూడో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పదకొండు దేవుడు దేవుడు మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు వేసినందుకు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకములో ఉన్న ప్రధాన దూతలకు అధికారులకు సంఘము ద్వారా నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవలనని నా ప్రజలు పుట్టాలి భూలోకంలో సంఘములో దేవుని సామ్రాజ్యంలో నా సామ్రాజ్యములో వాళ్ళు ఏలికలుగా కూర్చోవాలి నా కుమారుడు ద్వారా ఆయన రక్త తర్పణ ద్వారా రక్షింపబడినటువంటి నా పిల్లలు సంఘముగా రాజ్యముగా కూడుకొని ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు మీకు బోధిస్తారు నా పిల్లలు మీరు నా పిల్లలకు బోధించే అవసరత లేదు నేను చెప్పే సంగతి మీరు వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పండి మరి ఆ నీవు ధన్యురాలివి స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన దానవు నీకు సృష్టికర్త ఒక మాట చెప్పమన్నాడు ఆయన కుమారుడు నీ గర్భవాసము నుండి రాబోతున్నాడు మేము వార్తలు తెచ్చేవాళ్ళమే కానీ మీరు మాకు చెప్పేవారా కోటాను కోట్ల మంది దేవదూతలు మనం చెప్పే వాక్యానికి వాళ్ళు వింటారట వాళ్ళు వింటారట ఏమంటున్నాడు చూడండి అక్కడ పరలోకములు ప్రధానులకు అధికారులకు సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానం అరవై ఆరు పుస్తకాలలో ఉన్న మహాజ్ఞానము ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలియబడాలి నా పిల్లలే ఇప్పుడు చెప్పాలి ఇప్పుడు చెప్పు నాయన నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పు కరోనా వచ్చింది ప్రపంచ దేశాలకు ఏం చెప్తావో ఇప్పుడు చెప్పు ఆయన చెప్పిన మాటలన్నీ దివ్య గ్రంథంలో చూసాం నలభై ఎపిసోడ్స్ లో 
ఏ ప్రవక్త ద్వారా ఎప్పుడు చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పాడు ఈ సమాజంలో ఈ తెగుళ్ళు వైరస్లు అనేవి ఉంటాయని సమాజాన్ని వేల మీద లక్షల మీద చంపుతాయని పాత నిబంధన కాలం నుంచి చరిత్ర చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఈ ప్రపంచానికి నలభై ఎపిసోడ్స్లో పరలోకములు దేహముతుకుతులకి తండ్రి ఇవి మాకు చెప్పలేదయ్యా వాళ్ళు నా వారసులు వాళ్ళు నాకు పుట్టిన వాళ్ళు మీరు నాకు సేవకులు నా పిల్లలు మీకు చెప్పాలి తప్ప మీరు నా పిల్లలకి ఏం చెప్తారు బోధన పరిశోధన స్పష్టత నా పిల్లలు ఇవ్వాలి దేవదూతలకి మీరు నా పిల్లలకి ఇవ్వటం కాదు మీరు భద్రత ఒక్కటే ప్రకృతి దేవుని పిల్లల ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చట్టమే నా కోసం ఎవరు కష్టపడి పని చేస్తున్నారో వాళ్ళని నువ్వు చూడాలి జాగ్రత్తగా ఏమండి మన మీద ఎంత కార్యభారాన్ని పరలోకంలో దేవదూతలు కూడా బోధించేంతటి వాళ్ళం అయిపోయావా అండి అంటే మీరు నమ్మకపోతే అవిశ్వాసులు అయిపోతారు జీవించాలి నటించకూడదు జీవించాలి మాట్లాడకూడదు మాట్లాడితే ప్రసంగం చేసేస్తే కాదు ఆ మాటల ప్రకారం నీ జీవితంలో అడుగు మీద అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నావా దేవుని అడుగు మీద అడుగు ఒక భార్య ఏడు అడుగులు నడవాలి అంటారు మన హిందూ సాంప్రదాయంలో తన భర్తతో పాటు మనం మన తండ్రి అడుగు జాడల్లో నడవాలి అందుకే ఇంతమంది చరిత్ర మనకు రాయించి భద్రం చేశాడు దీనిని తగలబెట్టాలని దీన్ని సమాజంలో ఉండకుండా మనుషుల మధ్యకి రాకుండా ఉండాలని శత్రువు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన అన్ని ప్రయత్నాలని ఆయన అన్నిటినీ అణిచివేసి ఈ పరిపూర్ణమైన అరవై ఆరు పుస్తకాల సంపూర్ణ పుస్తకం మన చేతికి అందించిన ఆ తండ్రికి మన చేతులు జోడించి నమస్కరించాలి లేకపోతే ఏమైపోయేవాళ్ళం మనమంతా బైబుల్ చేతిలో ఉన్న మూడు వేలు శాఖలుగా మొక్క మొక్కలై మొక్క మొక్కలైన ఈ క్రైస్తవం క్రైస్తవులుగా కాక నటించేవాళ్ళుగానే జీవిస్తున్నారు ఈ సమాజంలో భక్తి 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 అని సమాజ మందిరాలలో భక్తి దేవాలయాలలో భక్తి మసీదుల్లో భక్తి చర్చెస్లో భక్తి కానీ వాళ్ళంతా నటించేవాళ్ళుగానే కనబడుతున్నారు అవసరాలకు దేవుని వాడుకునే వాళ్ళుగానే కనబడుతున్నారు కానీ దేవుని కొరకు జీవించాలి అని ఆయన కొరకు ఎన్ని కష్టాలైనా భరించక తప్పదని మనం పని కట్టుకొని మనల్ని మనం జాగ్రత్త బలపరుచుకుంటూ నిలబడుతూ విశ్వాసముందు స్థిరులుగా కథలని వారుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడే ఒక యూసెఫ్ చరిత్ర ఎక్కడో పాలస్తీనా దేశంలో పుట్టాడు పదకొండో వాడుగా పుట్టాడు పన్నెండో వాడు బెన్యామిను ఒక కూతురు దీనా అక్కడ పుట్టినవాడు మధ్యధర సముద్రానికి తూర్పునున్న పాలస్తీనాలో పుట్టినటువంటి యూసేపు ఎక్కడికి వచ్చేసాడు ఈజిప్ట్ వచ్చాడు అంటే ఖండం మారిపోయింది ఆసియా ఖండం నుంచి ఆఫ్రికా ఖండానికి వచ్చేసాడు అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఎలా బ్రతకాలి నిన్ను ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా ఉంచాలి ఎలా బ్రతికించాలి అనేది ప్లాన్ దేవుడు తెయ్యాలి నీ ప్లాన్ వద్దు నీ బోడి ప్లాను నీ మానవ ప్లాన్ వద్దు నీ మానవ సలహాలొద్దు దేవుని సలహా దేవుని అడ్వైజ్ రీడ్ ద బైబుల్ ఆసియా ఖండం నుంచి ఆఫ్రికా ఖండానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆఫ్రికా ఖండంలో అప్పటికి నాగరికతకు ప్రసిద్ధి చెందిన దేశం ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ అలాంటి దేశానికి వచ్చేసాడు రాజు అంతటి వాడుగా రాజు పక్కన రెండో స్థానంలో నిలబడ్డాడు దేవుడు తలుచుకుంటే నువ్వు అలాగే మారతావు నీ మనసు మంచిదైతే యథార్థమైనదైతే నాలుగు అబద్ధాలు ఆడకుండా ఉంటే నీ మనసు తప్పుడు ఆలోచనలో లేకపోతే కుట్ర కుటిల రాజకీయాలు కాని ప్లే చేసావంటే నువ్వే పోతావు రాలిపోతావు అలాగే అందరూ నా నుంచి రాలిపోయారు కుటిల రాజకీయాలు అధికారాల కోసం అంతస్తుల కోసం డబ్బుల కోసం నా ప్రక్కన చేరి 
నాతో ఆడుకోవాలనుకున్నారే కానీ దేవుడు వారందరినీ కూడా సమాధులకు వారసులుగా చేసేశాడు తెలుసా మీకు ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ అండ్ రియల్ హిస్టరీ ఆఫ్ పీడి సుందర్రావు ఒక ప్రక్క సాతాను నన్ను చంపాలని ఒక ప్రక్క ఈ ఈ మెదడులో దేవుని మహాజ్ఞానం ప్రపంచానికి వెళ్ళకూడదని ఫోర్ అటాక్స్ చేశాడు హెడ్ మీద కానీ నా తండ్రి నన్ను నా పక్షాన్ని ఉండి నన్ను కాపాడుకుంటూనే వస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు ఆరోగ్యవంతునిగా నా పిల్లల ముందు తండ్రిగా వాళ్ళకు కొండంత అండగా కాపుదలగా నేను భూమి మీద వాళ్ళకు ఉండాలని నా తండ్రి నిర్ణయమే నా నిర్ణయంగా బ్రతుకుతున్నానే తప్ప నా స్వార్థం కోసం నాయన బ్రతికే అవసరత నాకు లేదు ఏం చేశాడు యోసేపు నలభై ఒకటో వచ్చంలో చూడుము ఐగుప్త దేశం అంతటి మీద నియమించి ఉన్నానని యోసేపుతో చెప్పాను ఫరో తన చేతినున్న తన ఉంగరము తీసి యోసేపు చేతికి పెట్టి సన్నపు నారబట్టలు అతనికి తొడిగించి అతని మెడను బంగారు గొలుసు వేసి అతను తన రెండవ రథం మీద అతన్ని ఎక్కించాను కేకలు వేసిరి జనములు కేకలు వేసిరి అప్పుడు వందనము చేయుడని అతని ముందర జనములు కేకలు వేసిరి అట్లు ఐగుప్త దేశం అంతటి మీద అతను నియమించాను ఫరో యోసేపును చూచి ఫరోను నేనే ఆయనను నీ సెలవు లేక ఈజిప్ట్ దేశమందంతటను ఏ మనుష్యుడు తన చేతి అయినను ఖాళీ అయినను ఎత్తకూడదని చెప్పాను అబ్బా ఎంత పవర్ ఇచ్చాడండి ఎంత పవరు డాడీ నా పిల్లలు ఇంచుమించు ఎన్నో ఊరేగింపులు ఛాన్సన్ గారిని కానీ ప్రసన్న అన్నయ్యను కానివ్వండి నన్ను కానివ్వండి రథాలు ఎక్కించి ఊరేగింపులు చేసి భజనలు చేస్తూ వీధులలో ఊరేగిస్తున్నప్పుడు నాకు యోసేపే గుర్తొచ్చేవాడు ఏం చేశారట నలభై మూడో వచనంలో తన రెండవ రథం మీద అతను ఎక్కించను అప్పుడు వందనము చేయడని అతను ముందర జనులు కేకలు వేసిరి అట్లా ఐగుప్త దేశం అంతటి మీద అతను నియమించాను మరియు ఫరో యోసేపును చూసి ఫరోను నేను ఆయనను యోసేపు నీ సెలవు లేక ఐగుప్త దేశం అంతటను ఏ మనుష్యుడును తన చేతినైనను కాలినైనను ఎత్తకూడదని చెప్పాను దేవుడిచ్చి ఆధిక్యత ఇదే సీక్వెన్స్ మనం ఇస్తేరు గ్రంథానికి వెళ్ళేసరి కనబడుతుంది ముద్దకాయ శత్రువు అతను చంపాలనుకున్నాడు అతన్ని కూడా రథం మీద ఎక్కించి రాజవస్త్రాలు ధరింపచేసి ఊరేగింపు క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి పౌలు ఇవన్నీ ఆదర్శంగా తీసుకున్నాడేమో మహానుభావుడు మహానుభావుడు చదివాడు బైబుల్ అంతా ఆది కాండం నుంచి అన్ని చదివాడు ఆయన కురందీలుగా రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన కురందీలుగా రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మా ద్వారా నిజమైన ట్రూ క్రిస్టియన్ మా ద్వారా ప్రతి స్థలము ప్రతి స్థలము ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ క్రీస్తును కూర్చిన ప్రతి స్థలమందును క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానము యొక్క సువాసన పరిమళాలు కనపరచుచు ఆయన ఎందు మమ్మును ఎల్లప్పుడుతో ఊరేగించున్న దేవునికి దేవునికి స్తోత్రం ఆ ఎత్తుకు రావాలి మీరంతా నా పిల్లలు ఆ ఎత్తుకు రావాలి నువ్వు దేవుని ఊరేగింపులోకి వచ్చావు గొప్పవాళ్ళ ఊరేగింపులో గనుల ఊరేగింపులో నువ్వు నా సభ్యుడు అయిపోయావు ఎంతోమంది అశ్వి పడి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊరేగిస్తారండి ఈ మాటలు కూడా వచ్చాయి వాళ్ళు ఎవరో కాదు మనలో నుంచి బయటకు పోయిన వాళ్ళే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఊరేగించడానికి ఏమి లేదు కనుక ఊరేగించాలంటే దేవుడు ఎవరు మమ్మల్ని ఊరేగించిన వాళ్ళు అందరిని అడగండి ఏమర్రా మమ్మల్ని ఊరేగించండర్రా అని మేము ఎవరినైనా అడిగామేమో ఒక్కొక్కసారి నా పిల్లలు నా దగ్గరికి వస్తాను నేను రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఓ లైట్లు యూనిఫామ్లు మతాబులు డప్పులు డోళ్ళు భజనలు 
తండ్రిని ఊరేగించు ఊరేగిస్తూ ఎక్కడ స్వార్థ ప్రకటన జరగాలో వేదిక వరకు నన్ను ఊరేగిస్తూ తీసుకెళ్తున్నారే నా పిల్లలు అది తండ్రి మీద వాళ్ళకున్న ప్రేమ నా పరలోకపు తండ్రి వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆలోచన అదే పరోకు వచ్చింది ఆలోచన బైబుల్ చదివితే బైబుల్ బైబుల్లోని మూలాల్లోనికి వెళతారు మూలాల్లోనికి వెళ్తే మీ జీవితం అర్థమైపోతుంటుంది మీకు బైబుల్ చదవండి రా అలా చదవండి సాటర్డే కలుసుకుందాం గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ సెలవు